നമസ്കാരം ബേബി സ്റ്റേജ് ടൈം പവർഡ് ബൈ റിപ്പിൾ ടിയുടെ ഒരു പുതു പുതൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ മോഡേൺ ലൈഫിൽ പുത്തൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നില്ലേ രുചിയിലും ഗുണത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഇന്ന് കുക്കിങ്ങിന് ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഏ ഇവിടെ വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ടിൻറ്റു മോൻ ഞാൻ പേര് കൊടുത്താ ടിൻറ്റു മോൻ നമുക്കേ ഈ ടിൻറ്റു മോനെ ഇവിടെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിരുത്താം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിങ് തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡിഷ് സ്റ്റഫ്ഡ് ദോശയാണ് അതിനകത്ത് ചെമ്മീനൊക്കെ കൂടി സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കിഡ്സിനെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ കിഡ്സിനെ പറ്റിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മാവ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെമ്മീൻ മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കടുക് സവാള ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിനെ വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിലും വേണം നമുക്കിത് ആദ്യം നമുക്ക് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ചെമ്മീനെയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലൊരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് കൂട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ടു കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സംഭവം ഇട്ട് പഴറ്റണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കുറേ വെറൈറ്റി ദോശ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ദോശ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കിഡ്സിനെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും പ്രോൺസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോൺസ് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതുമാത്രമല്ല ദോശ വേറെ ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സവോള ഇടേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഏതാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സവോളയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ടിട്ട് വഴറ്റാം ഓക്കെ സവോള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കിടാം ചെമ്മീനിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പ് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില ഇതിന് മുറിച്ചൊക്കെ ഇടാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ സവോള എന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് കമ്മത്തൻ കമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ടില്ലേ ദോശയെ പറ്റി എല്ലാ ദോശകളുടെ പേരും ആ പാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ദോശകളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ഇത് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു ദോശയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മി അതിനെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മതി കേട്ടോ ചെമ്മീനൊക്കെ വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പീസാക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ അറിയോ നല്ല ഡിസൈൻ ഉള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഉം 
ദോശയെ നമുക്ക് ഓവൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ദോശയാക്കി മാറ്റി ദോശയുടെ മണം ആഹ് അതൊരു മണം തന്നെയാണ് മെല്ലം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ വരുന്നില്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോവാൻ നേരത്ത് ആ സ്കൂളിൽ ആ ബഹളവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അമ്മ ദോശയുമായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും ഇതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിൽ ദോശ എത്ര തരം ദോശകളാ അല്ലേ എന്തൊക്കെ തരം വെറൈറ്റീസാണ് ദോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദോശയുടെ പുറത്തുള്ള ബ്രൗൺ കളറിലൊന്നും വരണം അല്ലേ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ലേ ദോശയുടെ ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ടിലും എല്ലാം ഒരേ പോലെ ഇരിക്കും നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇതാവാം ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ഷുഗർ കുറച്ചൊന്ന് ഇതാക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു കടയിൽ പോയപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പരീക്ഷിക്കാറില്ല കേട്ടോ ദോശ ദോശയുടെ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മസാല ഫീൽ ചെയ്തു ഒരു ഡി മോഡൽ കിഡ്സിന്റെ ദോശ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ദോശ ഡി ദോശയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനെ കണ്ടില്ലേ ഷേപ്പ് വേണ്ട ഡി ദോശ അടുത്ത ദോശയിലേക്ക് കിടക്കാം അശൂന്നുള്ള ശബ്ദവും കൊള്ളാം അല്ലേ ദോശയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ടിൻഡുമോനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടിൻഡുമോന് ഭയങ്കര ആക്രാന്തമായി ഈ ദോശ എങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്താക്കണമെന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ തരാം ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് വർത്താനമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതുവരെ ക്ഷമിക്കും അപ്പോൾ അമ്മമാരുടെ ദോശയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ദോശ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഇനി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് പൂരിക്കുള്ള മാവ് കൊഴിക്കുമ്പോൾ അല്പം ചോളമാവ് ചേർത്ത് നല്ല മയമുള്ള പൂരി ലഭിക്കും ിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ അതേപോലെ അസീസ്ക തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അസീസ്ക ഇന്നിവിടെ നോൺ വെജ് അല്ല വെജ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഡിഷ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് എന്ത് ഡിഷ് ആണെന്ന് എന്താണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അത് വന്ന ശേഷം അതിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഷിന്റെ പേര് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാറാകുമ്പോ പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ലൊരു ഹെൽത്തി വെജ് ഡിഷ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിക്കനും ബീഫും പിന്നെ കുറേ മസാലയും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഡിഷസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ല രണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ വളരെ കുറച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷ് നമുക്ക് നോക്കാം ആസീസ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിന് വേണ്ടത് വെണ്ടക്ക ലേഡീസ് വിങ് പിന്നെ ബ്രിഞ്ചാൽ പിന്നെ മസാൽപ്പൊടി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ആരങ്ങ നീര് വേണം എണ്ണ വേണം ഉപ്പു അപ്പൊ എണ്ണ ആദ്യം നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ടയുണ്ട് കറുവാപ്പട്ട വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുമ്പോ തന്നെ അല്ലെ ഒരു പാനില് കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചു
ഓ അത് ശരി അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ പച്ചമുളകിന്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ടത് നല്ല ഗ്രീഡ് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എണ്ണയില് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരുപാട് ആ പട്ട പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ല സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമിത കൊളസ്ട്രോളും പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ണം കുറയാൻ ഈ കാന്താരി മുളക് ഡെയിലി കഴിച്ചാൽ വണ്ണം കുറയുന്ന നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ അത് ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഒന്നല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കുറച്ചളവിൽ കാന്താരി മുളക് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം കുറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും നാണൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായ അഫീസ് കെയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഹെൽത്തി വെജ് ഡിഷും കൂടെ കഴിക്കാം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പവും എണ്ണയിൽ വഴുത്തിയ മസാലയിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ ഇട്ടു ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ വാട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ വഴുതനങ്ങ വെന്തോളൂ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റാർ ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഡിഷിന് കാരണം വഴുതനങ്ങ ഈ പച്ചക്കളറുള്ള മസാലയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടത് അതൊക്കെ കൂടി വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രീൻ കളറില് വേറൊരു ലുക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ വഴുതനങ്ങാണെന്നൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് മസാല ഇടും അല്ലേ വഴുതനങ്ങ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പിട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ നീര് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അവസാനൊക്കെ ചിലപ്പോ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഒഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം തന്നെ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു നാരങ്ങ നീരിലാണ് ഇത് വേവേണ്ടത് ഫൈനൽ നമ്മുടെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാ മതി അല്ലേ എണ്ണ ാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ വെണ്ടയ്ക്ക ഇത്രയും നീളത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുവരെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാൻ കൂടി നല്ലൊരു ഡിഷ് ആണ് കാരണം വെജിറ്റബിൾ വെണ്ടയ്ക്ക മിക്ക കുട്ടികളും വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങനെ എടുത്തെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കും കറിയിലാണെങ്കിലും എന്തിലാണെങ്കിലും അല്ലേ ആ ഇത് ഇതിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇനി പേരും കൂടി എന്താന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് വലിയ സ്റ്റൈലൻ പേരാണെങ്കിൽ ആണല്ലേ കുട്ടികള് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന സാധനം ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു കാരണം വണ്ടിക്കേന്റെ ഷെയ്പ്പും കളറും പിന്നെ മസാല ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല രസമായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് യോഗ യോഗയാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എഫക്ട് കാരണം നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടും റിലീഫ് ആയി കിട്ടും അതേപോലെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടോ എണ്ണ ഒഴിച്ചോ അതൊക്കെ ആ കാരണം ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് വരും കുഴ കൊളാകണ്ടോ ഇല്ലാന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് സംഭവം ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ആണല്ലേ അത്രയൊരു ത്രില്ലായിട്ടാണ് കുക്കിങ്ങിനെ കാണുന്നത് നല്ല രസകരമാണ് എനിക്ക് അതാണ് ടെൻഷനാ നാളത്തെ സോങ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പത്ത് ഇരുപത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് നാളെ റെഡി ആവണം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നല്ല ടെൻഷൻ ആണല്ലോ ശരി അതൊന്ന് ആവും ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് കാണാ ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും വെച്ചാൽ പോയി ആ ടെൻഷൻ ഒക്കെ മാറി ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടെ കൂടി കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വീട്ടില് കുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ടെൻഷൻ ആണല്ലോ വൈഫിന് നല്ല സുഖമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടിയില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ 
ആ ശരി അടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കളറൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ഫാം ഫ്രഷ് വെണ്ടയ്ക്ക പോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെർവ് എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കി നോക്കും കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ എന്തൊരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ വളരെ ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു സാധനം അല്ലേ പിന്നെ കാണാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കാണാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് ടേസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം തോന്നും അല്ലേ ഫുഡിനോട് ഇത് കാണാൻ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അസീസ്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ലുക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ എരിവിന് വേണ്ടി ഗ്രീൻ ചില്ലി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ടത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പച്ചമുളക് കടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡിഷാണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കൊള്ളാം നല്ല അസലായിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ സാധാരണ കറികളിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വെന്തിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് പോയിട്ടില്ല ഒരു ചെറുതായിട്ട് ആ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽഡ് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആ ശരിക്കും വെണ്ടയ്ക്ക എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ഡിഷിനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നന്നായിരിക്കും സാമ്പാറൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല അസ്രായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങേന്തിരി നമ്മൾ ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഡിഷാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ഇത് മറന്നു പോണതിന് മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും ഈ മാസം തന്നെ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഇതും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അസീസ്കയുടെ പുതിയൊരു ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ഈ മാസം നോക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന്ും ഷീന ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക മാത്രമല്ല റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണം ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണെന്നറിയാനല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലയ്ക്ക് ബി വിസ് നൽകുന്ന ബി വിസ് കിറ്റ് സമ്മാനം ലഭിക്കും അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈം വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്തുകളും റെസിപ്പികളും ഒപ്പം ടിപ്സും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കാണാം ബൈ ബൈ കോസ്റ്റും കേട്ടസി ലൈവ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലോ ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കരിക്ക പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താ പറയുമോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തലശ്ശേരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലൊക്കെ തേങ്ങയിടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ബാലേട്ടനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ബാലേട്ടനോട് ഞാൻ പറയും ബാലേട്ടാ തേങ്ങ ഇടാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കരിക്ക് കിട്ടോ ഉടനെ ഒരു ടേണിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ പോവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കും എന്തിനാ ഇത്രയും കരിക്ക് ഒറ്റ അടിക്കരുത് അമ്മല്ല ബാലേട്ടനൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ പാലിലോട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് 
നമുക്ക് എന്തൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്ത ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇല്ല റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇട്ട് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാങ്ങ കൊണ്ടൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് മാങ്ങ പാൽക്കറി നമ്മൾ ശരിക്കും എത്രയൊക്കെ എന്താ പറയുക പുറത്തത്തെ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ അതായത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലെ ഫുഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ കൂടി ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ എവിടെ പോയാലും നമുക്കറിയാം അവൈലബിൾ അതാണ് അപ്പം അത് എത്രയൊക്കെ കഴിച്ചാലും എത്രയൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസ് ഫുഡിൽ വന്നാലും നമ്മുടെ ശരിക്കും ആ നാടൻ ഡിഷസ് നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും സദ്യയിൽ വയ്ക്കുന്ന കറി അങ്ങനത്തെ കറീസിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങാ പാ